Hi everyone, we're at Euronaval 2024 in Paris, France, and I'm now on the Airbus Defense and Space booth with uh, Alexis Lati, Key Account Manager for uh, French Navy programs. We are standing in front of the new A321 MPA as the company is uh, pitching this design to the French Navy to fulfill its needs for a future maritime patrol aircraft, the other company being uh, Dassault Aviation, and there's a study ongoing. And uh, so we're going to find it, found more about this aircraft. Uh, the answers will be in French, and I will attempt to translate uh, on the fly. So, Alexis, good afternoon. Thanks for welcoming us. Merci beaucoup, Alexis. Bonjour, David. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire uh, concernant cette, uh, cet avion? Uh, what can you tell us about this aircraft? Uh, what are the main performance figures for this aircraft? What would make it a good maritime patrol aircraft? On nous a demandé de travailler sur cet avion pour uh, proposer une solution de remplacement au Atlantique 2 de la Marine Nationale. Donc c'est une étude de faisabilité qu'on mène depuis 18 mois et pour laquelle on a rendu récemment nos, nos, notre proposition, qui est celle-là, au ministère des Armées euh, français qui va demain me faire un choix entre la nôtre et celle de Dassault. So this is a part of a feasibility study uh, for the French DGA, the procurement agency. It was 18 months long and uh, Airbus uh, just recently uh, well, gave the result of its works to the DGA who will now have to make a, a choice. Uh, bah, D'abord, c'est un, un gros avion sur base A321. Chez Airbus, on est habitué à des transformations d'avions avec le MRTT. Qui est, un, qui est un succès, donc on sait faire. Et donc on a pris cette plateforme qui présente, de notre point de vue, beaucoup d'avantages pour répondre aux besoins opérationnels de la marine. So the base of this aircraft is the Airbus uh, A321 commercial airliner, and uh, Airbus has experience in uh, turning uh, commercial assets into military aircraft with the MRTT, uh, Motorol uh, Transport and Tanker Aircraft. Cette, euh, cette aéronef euh, en version euh, MPA euh, euh, peut répondre euh, l'essentiel des, des besoins et notamment dans, dans leur évolution dans le temps. Euh, si, on, si la marine choisit cette solution, euh, il va durer en service pendant 30 ou 40 ans et il est important d'avoir une capacité d'évolutivité très importante et, et c'est ce qu'on propose avec cette solution. So with this solution, the aircraft will be able to uh, evolve for many years. Uh, the uh, life uh, time of the platform will be about 40 years, and this is what Airbus is, uh, is proposing, uh, great evolutility, evolutility uh, to make it future-proof. Et cette évolutivité, elle vient de, de, de la taille, donc il y a de, de, de l'espace, il y a de l'énergie, il y a du froid pour la climatisation. Et donc on pourra s'adapter à toutes sortes de nouveaux équipements euh, dans, dans toutes les années qui viennent, même des équipements qui n'existent pas aujourd'hui, et des armements en particulier. The platform offers uh, space, offers a great amount of uh, energy, uh, so it will be able to accommodate future equipments, including uh, equipments that uh, do not exist uh, today. Uh, Alexis, uh, I see that uh, on the back of the aircraft, the underside of the fuselage, Uh, it looks quite modified, it's not the regular fuselage of uh, A321, why is that? Alors c'est une, une c'est la modification structurelle la plus importante qu'on qu apporterait à l'avion si on était retenu. Il s'agit de faire une très grande soute à munitions qui avec des sliding doors, des, des, des portes, permettront de mettre tout l'armement, les torpilles, euh, tout, tout l'armement qu'on peut imaginer à l'intérieur euh, et ce de manière secrète, enfin discrète plutôt, puisqu'on n'a on a rien sous les ailes, donc tout est à l'intérieur. So this is the main structural modification of the aircraft. This is the bomb bay, uh, and it is designed to accommodate a great amount of uh, ammunition and deploy them via uh, sliding doors on the, on, on the bomb bay. And in this design, uh, the weapon systems are not fitted under the wings, uh, but they all fit inside that uh, bomb bay. On a essayé de limiter au maximum les modifications pour garder le coût le, le plus bas possible. On sait qu'il y a d'ailleurs encore des marges d'optimisation de, par rapport à, à nos idées. On a euh, sur l'avion euh, toutes sortes d'électroniques, de, sur des antennes de communication et des, 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 des matériels électroniques. On a bien sûr le, le MAD à l'arrière pour la, la, la détection des sous-marins sous l'eau et puis également euh, dessous. Donc voilà, tout, tout, tout ces, tous ces orifices et toute cette câblerie et tous les systèmes qui sont à l'intérieur sont les principales modifications euh, annexes. Uh, Airbus try to uh, limit the number of modifications to uh, the lowest level uh, possible in order to keep the price tag uh, low for the modifications. 
Uh, the other modifications include a large array of uh, communications antenna, both on top and under the, the fuselage. And uh, as you can see, there's also a MAD uh, magnetic anomaly detector at the back of the aircraft. Uh, so with the presence of the MAD, that means that the aircraft uh, will uh, be able to fly low and slow to hunt submarines. Oui, euh, on sait que l'avion en est capable, on a fait des, des essais en, en simulateur. Euh, Peut-être que le concept d'emploi de la marine nécessitera d'aller souvent low and slow et ce, ce sera possible. So yes, the aircraft will be able to fly low and slow uh, above the, the water, but uh, this will uh, depend in the end on the you know, operational requirements of the, of the French Navy. Et on, on peut dire aussi qu'on ne fait pas l'avion tout seul, bien sûr, on fait en partenariat avec euh, Thales notamment, qui fournira l'essentiel le, de la suite euh, anti-sous-marine et d'autres équipements, et notamment euh, des radars euh, plaques euh, qui sont la dernière génération de, de radars, aujourd'hui sur certains hélicoptères de, euh, des armées françaises. Et cette technologie aussi est un facteur d'évolutivité puisque c'est à balai électronique, enfin, c'est euh, top of the notch. Airbus is uh, working in partnership with Thales for this aircraft proposal and uh, Thales uh, will provide uh, the entire uh, sensor system suite or most of it and uh, one key element will be a new uh, conformal uh, radar arrays so non-rotating radar but conformal radar arrays uh, located around the, uh, the aircraft. Uh, Alexi, uh, can you share any of the performance uh, figures and specifications with us? Je ne peux pas en fait. On est protégé par NDA avec la ministère des Armées, mais les performances seront seront bien supérieures à celles de l'Atlantique 2 aujourd'hui, puisque c'est un avion de génération plus plus avancé. So no, they cannot share uh, the specifications or performance figures because there's an NDA with the the DGA. Uh, but uh, it will offer uh, good uh, capabilities. Uh, is there anything else you would like to add? Uh, you asked me the, 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 last question, the status of the program. <laughs> yeah, you, you shared that a little bit at the beginning, but yeah, what is, uh, so you, you finished the study and now yeah. you're waiting for the decision. So we're not sure, we're waiting for the decision from the French MOD. Uh, and uh, if we're chosen, we're, we'll be ready to, uh, to, to, to develop this aircraft. And uh, all Airbus is, uh, will be engaged into this, uh, this uh, this, uh, this major challenge to, to build a new mission aircraft for the French Navy and possibly uh, export also in the end. Very well, Alexis. Thank you very much and a nice finishing in English uh, with you. Thank you. <laughs> Thanks, Xavier. Thank you.